സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തു മലയാള സിനിമയിലെ വിജയ ജോഡികളായിരുന്നു ശ്രീനാഥും ശാന്തി കൃഷ്ണയും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയ പ്രണയം വൈകാതെ വിവാഹത്തിലെത്തി എന്നാൽ മറ്റുള്ള സിനിമാ പ്രണയ വിവാഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തീർത്തും ദുരന്തമായിരുന്നു ഇവരുടെ ജീവിതം ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ പോലെ ഇരുവരും വിവാഹിതരായെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ദാമ്പത്യം തകർന്നു പിന്നീട് ഇരുവരും രണ്ട് വഴിക്കായി ശ്രീനാഥ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്താണ് ഇവർക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചത് അടുത്ത കാലത്താണ് ശാന്തി കൃഷ്ണ വെളിപ്പെടുത്തിയത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കുഴൂരിൽ കമലാലയത്തിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെയും കമലാദേവിയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറിനായിരുന്നു ശ്രീനാഥിന്റെ ജനനം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ചേംബർ സ്കൂൾ ഓഫ് ആക്ടിംഗിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശ്രീനാഥ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ശാലിനി എന്റെ കൂട്ടുകാരി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ശാലിനി എന്റെ കൂട്ടുകാരി ഈണം ഇതു ഞങ്ങളുടെ കഥ സന്ധ്യ മയങ്ങും നേരം ചേക്കാരാൻ ഒരു ചില്ല ഒരു സി ബി ഐ ഡയറി കുറിപ്പ് കുടുംബ പുരാണം ഒറ്റയടി പാതകൾ സർവകലാശാല എല്ലാം ശ്രീനാഥിന്റെ മികച്ച സിനിമകളായി മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെ നായികമാരെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം പറയുന്ന പേരുകളിലൊന്ന് ശാന്തി കൃഷ്ണയുടേതായിരിക്കും അക്കാലയളവിൽ സിനിമാ ലോകത്ത് തിളങ്ങി നിന്ന താരമാണ് ശാന്തി കൃഷ്ണ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി രണ്ടിന് മുംബൈയിലാണ് പാലക്കാടൻ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ ദമ്പതികളുടെ മകളായി ശാന്തി കൃഷ്ണ ജനിച്ചത് ആർ കൃഷ്ണകുമാർ ശാരദ എന്നിവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ സുരേഷ് കൃഷ്ണ ശാന്തിയുടെ സഹോദരനാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ നൃത്തം പഠിച്ചിരുന്ന ശാന്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഹേമകുണ്ടം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് എത്തിയത് ഭരതൻ സംവിധാനം ചെയ്ത നിദ്ര എന്ന ചിത്രത്തിൽ ശാന്തി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ സിനിമയിലെത്തിയെങ്കിലും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ഭരതന്റെ നിദ്ര എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വിവാഹിതയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആണ് ശാന്തി കൃഷ്ണ അവതരിപ്പിച്ചത് ചിത്രത്തിന് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ശാന്തി കൃഷ്ണ എന്ന നടി നിദ്രയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സുകളിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു പിന്നീട് നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ചെറുതും വലുതുമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ചാകോരം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു ഈണം വിസ മംഗളം നേരുന്നു ഇതു ഞങ്ങളുടെ കഥ സാഗരം ശാന്തം ഹിമവാഹിനി ചില്ല് നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു പിൻഗാമി എന്നിവ അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ശ്രീനാഥ് നടി ശാന്തി കൃഷ്ണയെ ഒന്നിച്ച് ചില ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാവുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് സെപ്റ്റംബറിൽ വിവാഹം കഴിയുകയും ചെയ്തു സിനിമയിൽ തിളങ്ങി നിന്ന സമയത്തായിരുന്നു നടൻ ശ്രീനാഥുമായുള്ള ശാന്തിയുടെ പ്രണയവിവാഹം നടന്നത് അന്ന് വെറും പത്തൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു ശാന്തിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ആ ദാമ്പത്യം നീണ്ടു നിന്നു പിന്നീട് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ അപസ്വരങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇവർ വേർപിരിയുകയും ചെയ്തു ശാന്തി ആ വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം രണ്ടു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെക്രട്ടറി സദാശിവൻ ബജോരയുമായുള്ള ശാന്തി കൃഷ്ണയുടെ രണ്ടാം വിവാഹം നടന്നു അതേസമയം ശ്രീനാഥ് കൊല്ലം തെന്മല സ്വദേശിനി ലതയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഇവർക്ക് വിശ്വജിത് എന്ന മകൻ കൂടിയുണ്ട് അതിനുശേഷം ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ ശ്രീനാഥ് സജീവമായി തപസ്യ സമയം മരണം ദുർബലം മോഹപക്ഷി തിരശ്ശിലയ്ക്ക് പിന്നിൽ എന്റെ മാനസപുത്രി എന്നിവയാണ് അഭിനയിച്ച പ്രധാന സീരിയലുകൾ ടെലിവിഷൻ നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് റെയിൽ പയനങ്ങൾ ഉണ്മൈകൾ കൺവെടിയും പൂക്കൾ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നടന്ന പതിനഞ്ചാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആറ്റിങ്ങൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശിവസേനയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ശ്രീനാഥ് മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കോതമംഗലത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ ശ്രീനാഥിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു എന്തിനാണ് ശ്രീനാഥ് മരിച്ചത് എന്ന് ഇന്ന് ആർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ശ്രീനാഥിന്റെ മരണശേഷം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് മാധ്യമങ്ങളോട് തുറന്നു പറയുകയായിരുന്നു ശാന്തി ശ്രീനാഥിന് താൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിനാൽ അഭിനയം നിർത്തി ശാന്തി കൃഷ്ണ അഭിനയം നിർത്തിയോ എന്ന് ചോദിച്ചവരോട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നിർത്തിയെന്ന് ശ്രീനാഥ് മറുപടി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും ശാന്തി കൃഷ്ണ പറയുന്നു പത്തൊൻപതാമത്തെ
അരവിന്ദന്റെ അതിഥികൾ വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും ഒരു രാത്രി ഒരു പകൽ എന്നിവയാണ് ശാന്തികൃഷ്ണയുടെ പുതിയ ചിത്രങ്